హలో అండ్ వెల్కమ్ టు ఎస్కేబి షార్ట్స్ అందరి గురించి మనం మెల్లగా మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం కానీ కొన్ని కొన్నిసార్లు దెర్ ఆర్ అ ఫ్యూ పీపుల్ ఎవరైతే టీంలో స్క్వాడ్లో ఉంటారేమో కానీ లెవెన్లోకి రావడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది వాళ్ళని కూడా తలుచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే దే వర్ ఆల్సో అ పార్ట్ ఆఫ్ ది టీమ్ ఆర్ దే ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్ అండ్ కొంతమంది అయితే ఒక మ్యాచ్ కూడా ఆడలే సిరాజ్ అట్లీస్ట్ ప్లేట్ త్రీ మ్యాచెస్ మిగతా వాళ్ళు సంజు చహల్ అండ్ జైస్వాల్ ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఆడలేదు బట్ ద స్టిల్ ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్స్ వాళ్ళ గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాలి మనం సో వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏంటి లేదా వాళ్ళు ఎట్లా ఈ స్క్వాడ్లోకి రావడానికి అండ్ క్యాప్టెన్ ఐడియాస్కి ఏ విధంగా వాళ్ళు ఉపయోగపడ పడతారని క్యాప్టెన్ అనుకున్నాడు కోచ్ ఎలా బ్యాక్ చేశారని దాని గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం సో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ముందుగా సో దీస్ ఫోర్ గైస్ ఎవరైతే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ లెవెన్లో ఉన్నారు సంజు శాంసన్ యశస్వి జైస్వాల్ యజ్వేంద్ర చహల్ అండ్ అలాగే మొహమ్మద్ సిరాజ్ వీళ్ళు మిగతా వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే వాళ్ళ క్రెడిట్ దక్కాలో వీళ్ళకి అంతే విధంగా క్రెడిట్ దక్కాలి ఎస్ అఫ్కోర్స్ వాళ్ళు ఆడారు కాబట్టి వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువగా కనిపిస్తారు నోట్ అవుతారు అండ్ వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది బట్ దీస్ గేస్ ఆల్వేస్ కెప్ ది అట్మాస్ఫియర్ స్ట్రాంగ్ అండ్ సి టూ థౌజండ్ త్రీ వరల్డ్ కప్లో ఇండియా ఫైనల్స్లో ఓడిపోయింది పార్థివ్ పటేల్ ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఆడలేదు బట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్లు మ్యాన్ ఆఫ్ ది సిరీస్లో లేదా ఇంకా ఇండివిజువల్ అవార్డ్స్ పక్కన పెడితే కనుక సచిన్ కేంద్ దొరికిందో పార్థివ్ పటేల్ కూడా అదే దొరికింది అండ్ స్టిల్ దే ఆర్ ది వరల్డ్ ఛాంపియన్స్ బాస్ వాళ్ళు వరల్డ్ ఛాంపియన్స్ వాళ్ళు సెవెన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ ఆడల బట్ దట్ డస్ నాట్ టేక్ అవే ద ఛాంపియన్షిప్ ట్యాక్ ఫ్రమ్ హిమ్ సో అందుకే వీళ్ళని కూడా అదే రీతిలో అదే రెస్పెక్ట్తో మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది అండ్ ఈ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా ఇండివిజువల్గా వాళ్ళ వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉంది టు గెట్ ఇన్ టు ద స్క్వాడ్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ రింకు సింగ్ లాంటి వాళ్ళు ఖలీల్ ఆవేష్ ఖాన్ శుభ్మన్ గిల్ వీళ్ళు కూడా రిజర్వ్స్లో ఉన్నారు వెళ్ళారు ఒకళ్ళ ఎవరికైనా ఇంజరీ అయితే ఎట్లా ఉంటుంది దే ఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ది టీమ్ శుభన్ గిల్ని అండ్ తర్వాత ఆవేష్ నేగేస్ వెళ్ళమని చెప్పారు అమెరికా వింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎందుకంటే ఎవరికి పెద్దగా ఇంజరీస్ జరగలేదు అండ్ ఆ తర్వాత బ్యాకప్ ఎలాగో స్ట్రాంగ్ అని వాళ్ళని రిలీజ్ చేశారు అండ్ దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ జింబాబ్వే టువర్ రింకు సింగ్ నుంచుకున్నారు జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఏమైనా తేడాలు వస్తే ఖలీల్ నుంచుకున్నారు జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఏమైనా తేడాలు వస్తే తప్ప అదర్వైజ్ ఇట్స్ అ ఫెంటాస్టిక్ టీమ్ వేర్ మీకు బ్యాకప్స్ అంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి ఇండియా ఎప్పుడు కూడా టీమ్ సెలెక్షన్ అనౌన్స్ అయిన తర్వాత వెంటనే చెప్పా దర్ చాలా కన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి సో కొంతమంది ఎవరైతే బ్యాకప్స్ గానో కొంతమంది ఎవరైతే లెవెన్లో రాలేరో వాళ్ళ గురించి కూడా ఇప్పుడు కొంతమంది ఒకళ్ళతో పుచ్చుకొని మాట్లాడేస్తారు అన్ఫేర్ అది ఇది అని బట్ దట్స్ హౌ ఇండియన్ క్రికెట్ ఈజ్ ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి అండ్ అటువంటి స్థితిలో ఏ విధంగా ఒకళ్ళనొకళ్ళు హెల్ప్ చేసుకున్నారో దాని గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాలి ముందుగా సిరాజ్ గురించి మాట్లాడదాం నసావ్ క్రికెట్ కౌంటీలో సిరాజ్ ఆడాడు అక్కడి నుంచి మ్యాచ్ కదిలింది సిరాజ్ ఆడలేదు అండ్ కుల్దీప్ యాదవ్ ప్లేస్లో వచ్చు కుల్దీప్ యాదవ్ అనే మనిషి బౌలింగ్ లిస్ట్లు వేసుకున్న తర్వాత ఎవరు మీరు రెండు వికెట్ టేకర్లు అంటే బుమ్రా అండ్ కుల్దీప్ యాదవ్ వస్తారు కానీ కుల్దీప్ యాదవ్ వద్దనుకొని సిరాజ్ని ఆడించారు ఎందుకంటే అటువంటి వికెట్ మీద అతను బాగా ఆడతాడని అండ్ అతని దగ్గర నుంచి కాంట్రిబ్యూషన్ వచ్చింది పాకిస్తాన్ మ్యాచ్తో బ్యాట్తో కాంట్రిబ్యూషన్ వచ్చింది బాల్తో అతను ఆడిన మూడు మ్యాచ్లోనూ కాంట్రిబ్యూషన్ వచ్చింది బట్ స్లో ట్రాక్స్కు బార్బిడోస్కో సెంట్ లూషియాకో ఇటువంటి వాటికి వెళ్ళినప్పుడు దే డెఫినెట్లీ వాంటెడ్ కుల్దీప్ యాదవ్ హర్షదీప్ ఎందుకు సిరాజ్ ఎందుకు కాదు అనుకునేదానికి రీజన్ ఆల్రెడీ చెప్పారు లెఫ్ట్ ఆమర్ ఒక బాల్ లోపలికి తీసుకురాగలడు బయటికి తీసుకెళ్ళగలడు ఆ వెరైటీ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ది వెంట్ ఫర్ హర్షదీప్ బట్ సిరాజ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఎంత అద్భుతంగా తన ఇండియన్ టీమ్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ వచ్చాడు లాస్ట్ వరల్డ్ కప్లో ఏం జరిగిందో మనకు తెలుసు షమీ రావడం సిరాజ్ ఎక్కడ ఉన్నాడు దాని గురించి అంత మాటలు జరిగిపోతూ వచ్చాయి తర్వాత వన్ డే వరల్డ్ కప్లో వాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ కుదరలేదు ఫైనల్లో వర్కౌట్ కాలేదు అతను కూడా ఏడుస్తూ ఉండి పోయాడు అండ్ ఇక్కడ ఆల్ దో ఇస్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫైనల్ బౌండరీ దగ్గర బోర్డర్ల దగ్గర ఉంటూనే ఉన్నాడు ఇమోషన్స్ చూపిస్తూనే ఉన్నాడు అండ్ అండ్ తన తన దగ్గర నుంచి కూడా ఒక అద్భుతమైన స్పందన అనేది వచ్చింది అది గెలిచిన తర్వాత సో సిరాజ్ వాజ్ ఆల్వేస్ అన్ ఆప్షన్ దేర్ థర్డ్ సీమర్గా ఉన్నాడు థర్డ్ సీమర్గా తన బాధ్యత చేశాడు బ్యాట్తో ఫీల్డింగ్తో కూడా ఆ మంచిగా కాంట్రిబ్యూట్ చేశాడు సో సిరాజ్ డెఫినెట్లీ అండ్ ఇది లాస్ట్ టీ ట్వంటీలో అతను జరిగిన దానికి కట్ టు టూ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ తన స్క్వాడ్లో ఉండడం అండ్ గెలవ
అసలు సిసిలన్ రీతిలో కంపెన్షిప్ అనేది బాగా గట్టిగా తయారవుతుంది అది ఒక కామరాడ్రీ ఆ బ్రదర్హుడ్ భాయ్ భాయ్ ఇవన్నీ అనుకోవడానికి బాగా మజా వచ్చేది ఇక్కడే అండ్ చెహల్ కుల్దీప్ ఇంజరీ కాలేదు కాబట్టి ఇంకా మరీ స్లోవర్ వికెట్ స్పిన్నింగ్ వికెట్ రాలేదు కాబట్టి అతను రాలేదు అండ్ అఫ్కోర్స్ అతని బ్యాటింగ్ అండ్ ఫీల్డింగ్ ఆల్సో కొంచెం అతన్ని కుల్దీప్ తర్వాతే ఉంచేట్టుగా చేసాయి అండ్ యశస్వి జయస్వాల్ యశస్వి జయస్వాల్ వాజ్ అ బ్యాకప్ ఓపెనర్ అది నేను టీమ్ స్క్వాడ్ అనౌన్స్ అయ్యింగ్ అని చెప్పా యశస్వి జయస్వాల్ బ్యా బ్యాటింగ్ ఓపెనర్కి బ్యాకప్గా ఉంటాడు అది ఫస్ట్ మ్యాచ్ అప్పుడు కూడా చెప్పా ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ దట్ వే ఎందుకంటే రిషబ్ పంత్ వన్ డౌన్ ఆడాడు కాబట్టి సో యశస్వి జయస్వాల్ వాజ్ ఆల్వేస్ అ బ్యాకప్ బ్యాటర్ ఆర్ అన్ ఓపెనర్ జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఎవరికన్నా ఏదన్నా అయ్యింది అంటే కనుక హీ వాజ్ రెడీ దేర్ సో జస్ట్ ఇన్ కేస్ అని వచ్చిందంటే కనుక ఇన్ కేసు అది ఆ కేసు లేకపో కేసు లేకపోతే కనుక తను అవుట్ సో వెనకాలే ఉన్నాడు అండ్ తర్వాత అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ ఎమోషన్స్ వాళ్ళు చూపిస్తూ ఉంటే యశస్వి జయస్వాల్కి ఫ్లాగ్ పట్టుకున్నాడు ఫ్లాగ్ పట్టుకొని అసలు ఆ వీడియోలో అసలు ఎక్కడ ఏమాత్రం పేస్ తగ్గకుండా ఒక్కొక్క పూనకం వచ్చేసింది తనకి గెలిచేస్తాం మనం అని చెప్పేసి ఒక 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 గర్వం ఒక ఆనందం ఆనంద భాష్పాలు అవన్నీ వచ్చి ఫ్లాగ్ని గట్టి చూపిస్తాడు సో దట్ ఈస్ వాట్ విక్టరీ మీన్స్ టు దెమ్ ఆల్సో అండ్ సంజు సంజు డిజర్వ్ టు బీ ఇన్ ద స్క్వాడ్ నో డౌట్స్ అబౌట్ దట్ అతను లాస్ట్ టూ ఇయర్స్గా కూడా సో ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా రోహిత్ శర్మ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు వాళ్ళ బౌన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది హీ ప్లేస్ వెరీ వెల్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ ఫుట్ హీ డిజర్వ్స్ టు బీ ఇన్ ద స్క్వాడ్ లాంటి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు సంజు అక్కడ వెళ్ళ వన్ డే వరల్డ్ కప్ అప్పుడు అతను ఆడించలేదు అతను రాలేదు అక్కడ కూడా టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్లో సెలెక్టెడ్ దానికి కారణం ఏంటంటే ది వే హీ ప్లేడ్ సి ఐపీఎల్లో కొన్ని నాక్స్ దాని గురించి ఇంకా మనం మాట్లాడుకునే స్పెషల్ లక్నో ఒక గేమ్స్గా కానివ్వండి ఆ తర్వాత ఇంకో రెండు మూడు నాక్స్ కానివ్వండి సంజు ఆడినప్పుడు దర్ వాజ్ అ పర్పస్ టు ఇట్ ఈ వాంటెడ్ టు బీ దర్ సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో కీపర్గా బాగున్నాడని చెప్పేసి తీసుకున్నారు బట్ అగైన్ ద కాల్ వాజ్ రిషబ్ పంత్ ఆర్ సంజు శాంసన్ ఎప్పుడైతే ఒక లెఫ్ట్ హ్యాండర్ వన్ డౌన్ కూడా ఆడగలడని అయితే ప్లాయ్ తీసుకున్నారు ఇన్ఫాక్ట్ సంజు కూడా ఆ మ్యాచ్ ఆడాడు బంగ్లాదేశ్తో మ్యాచ్ బట్ ఎప్పుడైతే రిషబ్ పంత్ అక్కడ బాగా ఆడాడో ఎక్కడైతే లెఫ్ట్ హ్యాండర్ ఆలోచన వచ్చిందో ఇద్దరు రైట్ హ్యాండర్స్ తర్వాత ఒక లెఫ్ట్ హ్యాండర్ తర్వాత సూర్యకుమార్ యాదవ్ తర్వాత దూబే తర్వాత హార్దిక్ తర్వాత అక్షర్ ఒక ఆల్టర్నేటివ్గా లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ వెళ్తూ వచ్చిందో అక్కడ సంజు శాంసన్కి ప్రాబ్లం వచ్చింది సోషల్ మీడియా ఆల్రెడీ సంజు వర్సెస్ పంత్ అంటే రకరకాల రచ్చలు జరిగిపోతున్నాయి వాళ్ళిద్దరు మాత్రం కలిసి అని ఉంచున్నారు ట్రాఫీ గెలిచిన తర్వాత అండ్ సంజు శాంసన్ ఆల్సో నోస్ దిస్ మైండ్ యూ రాహుల్ ద్రవిడ్ అండ్ సంజు శాంసన్ పార్ట్నర్షిప్ ఇప్పటిది కాదు అది ఎప్పటిదో సో రాహుల్ ద్రవిడ్ ఉండి కూడా సంజు శాంసన్కి టీంలోనో స్క్వాడ్లోనో చోటు దక్కట్లేదంటే వీ కెన్ బీ అష్యూర్డ్ ఆఫ్ అ స్ట్రాంగ్ కమ్యూనికేషన్ టు హిమ్ అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా చూడాలి ఎట్లా ఉండబోతుంది ఏంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ప్లేయర్ ఎక్సలెంట్ ప్లేయర్ తను అతని కాంపిటీషన్ చాలా హెవీ అయిపోయింది ప్రతి మ్యాచ్ కూడా ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత వచ్చేసింది ప్రూవ్ చేసుకున్నా కూడా అతనికన్నా బెటర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నారా లేదంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఉన్నా బెటర్గా టీంలోకి సెట్ అవుతారా అలాంటివి కనిపిస్తూ వచ్చాయి బట్ అగైన్ హీ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ రిగ్రెట్స్ ఎందుకంటే రిషబ్ పంత్ ఆడిన ఆట తిరిగి సంజు శ్యామసేని ముందు నుంచి అప్పట్లో కొట్టేవాడు అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ప్లేయర్ వీళ్ళందరూ కూడా సో అలాంటి ఒక టీమ్ అట్మాస్ఫియర్ని క్రియేట్ చేయడంలో క్యాప్టెన్ అండ్ అలాగే కోచ్ ఎందుకంటే క్యాప్టెన్ జనరలీ ఈజ్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద టీమ్ క్రికెట్లో ఫుట్బాల్ అయితే ఇట్స్ ఆల్వేస్ ద కోచ్ బట్ క్రికెట్లో మాత్రం ఇట్స్ ఆల్వేస్ ద క్యాప్టెన్ అండ్ కోచ్ చేసేదంతా కూడా బ్యాక్ హ్యాండ్ బ్యాక్ హ్యాండ్కి వెళ్ళి ప్లేయర్లతో మాట్లాడడం జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పడం కొంచెం మంచి పాజిటివ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ మైండ్లో ఉంచడం అంతా కూడా కోచ్ చేస్తాడు సో అందుకే ఒక క్యాప్టెన్ అండ్ కోచ్ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఆ కాంబినేషన్ చాలా గట్టిగా వర్క్అవుట్ అవుతుంది వీ హ్యాడ్ సమ్ ఫెంటాస్టిక్ క్యాప్టెన్ అండ్ కోచ్ కాంబినేషన్స్ గ్యారీ అండ్ ధోని అది వేరే లెవెల్ కాంబినేషన్ డంకన్ ఫ్లెచర్ అండ్ ధోని వాజ్ ఆల్సో గుడ్ కాంబినేషన్ బట్ మన వాళ్ళు టెస్ట్ మ్యాచ్లో ఓడిపోతా వచ్చారు ట్వంటీ థర్టీన్ ఛాంపియన్స్ ట్రాఫీ అతని కోచింగ్లోనే గెలిచారు ఆ తర్వాత శాస్త్రి అండ్ కోహ్లీ ఎస్ ఐసీసీ టోర్నమెంట్స్ ఏవి గెలవలేకపోయారు కానీ సమ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ అనేది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చి ఒక స్ట్రాంగ్ టీమ్ తయారు చేయడంలో వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా వర్కౌట్ అయింది రోహిత్ అండ్ ద్రవిడ్ ఇనిషియల్గా కొంచెం టైం పట్టింది టు వర్క్ ఇట్ అవుట్ బట్ మెల్లగా మెల్లగా టీమ్ స్ట్రాంగ్ అవుతూ వచ్చింది ప్లేయర్ల దగ్గర నుంచి కాంట్రిబ్యూషన్ వస్తూ వచ్చింది అండ్ ఫైనలీ దే గాట్ దట్ ట్